Una cosa bellissima che sinceramente non avrei mai pensato <ride> di arrivare a fare un docufilm, quindi eh, ripercorre un po' tutta la mia, la mia vita da bambino a, a finché, a fino a divento capocannoniere eh, con, la maglia, con la maglia della Samp, quindi e in mezzo c'è purtroppo un percorso della mia vita problematico che poi per fortuna eh, si, si è risolto e, e sono andate via le nuvole, è arrivato, è arrivato il sole, fortunatamente ho iniziato a vivere una vita molto molto più serena. Sicuramente senza quel grosso problema qualcosina di diverso avrei fatto, però la vita, la vita purtroppo riserva anche cose non belle, ma l'importante è superarle. Per me tornare alla Samp era, era un tornare a casa, io sapevo, sapevo dove stavo ritornando perché Quell'anno che avevo vissuto qui a Genova prima di andare via avevo percepito l'affetto dei tifosi nei miei confronti, che era una tifoseria speciale, l'ho sempre chiamata una tifoseria speciale perché si comportano in modo diverso loro. Quindi, quindi per me ritornare qui poi il destino ha voluto che io risolvessi anche questo problema al di fuori quando, quando stavo qui e, e da lì poi abbiamo vissuto una favola, una favola insieme perché poi fare capocannoniere a 36 anni è stato assolutamente semplice e farlo con questa maglia ne sono orgoglioso. La carriera e la vita di Fabio hanno un arco narrativo perfetto. C'è il giocatore, lo straordinario giocatore, che è ovviamente il capitano della Sampdoria con i, tutti i suoi record, ma anche un giocatore di tutta Italia, no? se vogliamo. E poi c'è questa sua storia che si intreccia e quindi per me, per noi, è stato quasi, ci è venuto quasi spontaneo no? alla ricerca di una storia interessante arrivare, arrivare a quella di Fabio. È stato un, un viaggio, eh, un doppio viaggio. Da un lato il viaggio all'interno della carriera di Fabio e poi è stato anche un viaggio nell'io interiore. Eh, Nell'io interiore di Fabio eh, che si è prestato con una disponibilità straordinaria a raccontarsi in un modo completamente inedito. È stata una gestazione lunga perché volevamo che il lavoro restituisse, appunto come dicevo prima, il mondo interiore di Fabio e della sua famiglia che sono persone meravigliose che voglio ringraziare anche pubblicamente e, e per farlo bisogna, bisognava stare attenti a tenere la giusta distanza all'interno di, di un rapporto di, di reciproco rispetto. È un viaggio che mi porto nel cuore ovviamente e spero che il pubblico possa, possa apprezzarlo eh, e si possa emozionare esattamente come mi sono emozionato io quando Fabio mi rispondeva alle domande. Uh, I was asked about this project about two years ago. Um, Goffredo came to me and explained about the, the project and the story, his ambitions to try to put his life, Fabio's life, into a film. And when he told me what the, the story was like, I was excited. And we thought it was a, a good opportunity to share um, something that has never been put into a film before. We, we feel very, very proud because Samdoria is a a team of rich history, even in our country, in Indonesia. Uh, in the 90s, uh, I think some of our youth team joined the Primavera League over here and trained with Sampdoria. So, and we all knew the history of the players like Vierkovod, uh, Viali and Mancini, uh, Lombardo, Plat. So it's a very household name for us and to see our logo uh, placed on a, on a famous jersey is very, very proud for, I think, a lot of Indonesians.